Halo. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Okay. Yuk, kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Semuanya sama-sama kakak ajak untuk kita lipat tangan. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapin hati dan pikiran kita ya. Supaya kita fokus dalam ibadah siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena kami sehat sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh ada dan boleh mengikuti kembali ibadah sekolah minggu IHK Grow siang hari ini. Tuhan pimpin kami sertai kami dalam ibadah siang hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami mau menyerahkan semua dalam kuasamu. Teman-teman kami yang belum sempat join sampai dengan sekarang, Tuhan berkati mereka, berikan kerinduan hati buat mereka untuk mereka boleh join untuk mengikuti ibadah Grow siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukuran berdoa yang sudah siap ibadah katakan. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan.
Oke, silakan Pak Vivendi. Oke, mari semua growers, kita sama-sama mau dengar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama pejamkan mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari urapi setiap kami, anak-anakmu yang dikasih Tuhan, dengan urapan yang baru, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, 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 amin. Oke, shalom kid semuanya, apa kabar? Shalom. Semua shalom. Sehat, ya. shalom. Wah, udah lama ya nggak lihat ini nih semua nih udah satu minggu ya nggak berasa loh ya oke hari ini papi akan melanjutkan uh, khotbah yang kebetulan uh, tentang joy ya tentang sukacita seperti yang kasiska kemarin uh, apa kemarin sampaikan mungkin ada yang masih ingat nggak ada yang catat kemarin minggu kemarin kasiska nyampein apa Ada yang masih ingat nggak? Ayo, jangan-jangan nggak ada yang nyatet nih. Ada yang nyatet? Kemain apa? Sukacita karena diampuni ya, diampuni dosanya. Itu kasih kak punya uh, ini firman Tuhan. Oke, minggu ini Papi mau kalian semua siapin catatannya ya, biar kita semua sama-sama belajar, biar sama-sama kita bisa mencatat apa yang menjadi pesan Tuhan pada siang hari ini. Oke, hari ini judulnya Sukacita Dalam Hidup Baru. Yuk semuanya nyalain mic-nya. Satu, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Yuk nyalain mic-nya ya. 
sukacita dalam hidup baru. Satu, dua, tiga. Sukacita dalam hidup baru. Nah, Oke, okay. kita akan lihat ya slide kedua. Nah, definisi sukacita itu apa sih? Kita ngomongin sukacita sepanjang bulan uh, Febu, uh, Maret. Kita ngomongin sukacita atau joy itu apa? Sukacita seperti yang dikasih tahu, ini sukacita adalah perasaan suka hati ya. Kalau hati kita senang, girang, ya punya perasaan happy ya, itu dikatakan sukacita. Nah, perasaan sukacita itu biasanya kelihatan di wajah ya. Kalau mukanya suka ya seperti ini nih ya, kayak senyum gitu ya, senyum pepsoden ya, giginya apa kelihatan nih lebar ya. Nah, ayo mana semalnya nih? Wah, semuanya nggak ada yang semal nih. Suka cita nggak nih? Darren nih nggak ada semalnya nih. Wah, mana semalnya, Darren? Wah, ada Darren, ada Cekesia tuh semal tuh. Kasiska suka semal. Ya, Koko Devon, Dede Queen, apa siapa lagi tuh? Dede Niko. Wah, semal. Dede Niko smile. Wah, semal ya. No, kalau semal itu, kalau kita lihat ini, kalau semal itu tandanya sukacita ya, senang ya, happy ya itu ditandai dengan itu. Ya ini kalau emotikon emotikon biasanya keluar seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kapan sih kita merasa sukacita? Sumbernya kapan ya? Biasa kan kita tanya. Kalau happy itu sumbernya kapan? Kapan kita mengalami happy? Nah, ada tiga hal nih yang kelihatan. Yang pertama, yang gambar ini, kita lihat sumber sukacita yang pertama ketika kita juara. ya Juara kelas, juara lomba, ya biasa kita menang sesuatu, itu biasanya happy. ya Kalau kita juara, ya juara satu, juara dua, atau juara tiga, biasanya itu kita happy, bawaannya senang. ya Itu yang pertama. Biasanya orang bersukacita karena memenangkan satu kejuaraan mau itu di sekolah ataupun lomba atau apapun itu biasanya orang happy. nggak ada orang yang sedih ketika dia menang lomba tuh nggak ada ya. Kecuali lomba nangis mungkin. <laughs> yang kedua ya ada gambar yang di atasnya papi nih ya yang lagi di pantai. Biasanya orang suka cita kenapa? Ada yang tahu ini gambar yang yang atas ini apa nih? Dede Nicole mungkin. Nicole, ini gambar apa ya? Kenapa? Di pantai, Papi. Di pantai. Ya artinya apa? Liburan ya. Kalau liburan biasanya semua happy ya. Semuanya suka cita, senang gitu ya. Biasanya mau ke pantai, ada yang suka ke gunung, ada yang suka jalan-jalan ke mall, ada yang suka apa? Makan. Ya pokoknya kalau jalan-jalan sama keluarga itu biasanya happy, suka cita gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang paling di bawah pojok kiri kiri papi itu ada orang dapat terima kado. Ya, terima kado itu juga orang suka cita, ya. Biasanya dikasih hadiah ulang tahun gitu ya, dikasih kado itu biasa suka cita. Nah, itu sebenarnya yang 1 2 3 yang tadi papi ngomongin jadi juara kelas itu happy nggak? Bagus nggak? Bagus. Lomba bagus nggak? Bagus. Kita liburan sama keluarga bagus nggak? Bagus. Terima kado bagus nggak bagus seneng kok papi juga seneng tiga tiganya tapi sukacita yang tadi papi ngomongin tiga hal itu itu sementara sifatnya kalau kita udah lewat biasanya kalau misalnya udah selesai liburan kita sekolah lagi udah deh hilang ya senengnya hilang gitu ya nah papi mau bagi ini hari ini kita bukan belajar tiga hal tadi sumber sukacitanya sumber sukacita yang terakhir yang papi mau bagiin yang sifatnya kekal atau abadi ya yang nggak bakal tergantikan itu adalah sukacita yang nomor empat ya yaitu ini nih sukacita karena apa karena kita ditebus sama Tuhan Yesus gitu ya kita ditebus seperti yang Kasiska kemarin sudah sampaikan kita diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus itu yang menjadi sukacita paling kekal ya yang nggak bisa digantiin sama Apapun dari dunia ini, gitu adik-adik ya. Oke, papi lanjutin. Nah, ini sebenarnya kot bapak api nih, lanjutan dari kisah yang e, bulan Februari. Kalau kalian ingat, nah, papi hari ini mau baca, e, mau bagiin lagi nih tentang Zakeus ya, masih nyambung. Zakeus Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Papi bacain, atau siapa yang ada yang mau bacain? E, Koko Deren bisa bacain enggak? Kokoderen, habis ini nanti gantian ya, nanti ada Ciki Siaris habis ini. Kokoderen, siap? Enggak. Hmm. 
belum siap ya, oke? Okay. Modern kameranya kebalik tuh. Oh, nah. okay. kok modern bisa baca yang dari di situ sampai yang ini yang kayak dari bawahnya Zakius. Suruh baca itu. Unmute dulu. Nah. Wow, oh, dari unmute. Sip. Ayo kok modern, silakan baca. Kamu kedengeran nggak? Iya. Iya. Yeah. Di situ, situ ada seorang mm-hmm. bernama Zakeus mm-hmm. kepala pemungut cukai mm-hmm. dan ia seorang yang kaya. Oke, okay, terima kasih Koko Deren. Ya, tadi seperti yang Koko Deren baca, ya kita teman-teman kita melihat ada seseorang namanya siapa? Jakeus. Nah, Jakeus itu punya arti atau arti nama, ya itu tulus atau murni gitu. Ya orang yang tulus, orang yang nggak ada nggak ada apa maksud apa-apa, ya pokoknya itu orang tulus namanya Jakeus. Nah, dikisahkan dia itu kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih? Pemungut cukai itu suka uh, apa? mungutin pajak, ya. Dulu bangsa Roma uh, bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, orang yang dijajah itu harus bayar pajak kepada orang yang menjajah. Ya, jadi dikenakan pajak, disuruh bayar sama bangsa Romawi. Nah, pulin pajak itu namanya pemungut cukai. Nah, nah si Zakeus ini tukang pemungut cukai, tukang mungut Uh, apa uang ya kepada bangsanya gitu disetorin sama orang Romawi. Nah dia itu dikatakan orang yang kaya, tapi pada saat itu profesi atau sebagai jabatan memucukai itu enggak disukain sama orang loh. Ya dimusuhin, nggak ada temennya tuh tadi dikatakan tidak punya teman, dijauhin karena dicap jelek ya orang orang pada saat itu orang Israel menyebut Semua orang pemungut cukai itu namanya pengkhianat. Makanya mereka itu nggak disukain. Ya kemana-mana pokoknya orang pada huh, buang muka, nggak mau temenan gitu. Ya kasihan nih Zakeus nih. Udah kaya, punya uang, tapi nggak punya temen. Ya sayang sekali, kasihan ya. Oke, kita lanjutin. Nah, Zakeus ini punya hidup diperbaruin. Jadi dia punya hidup baru. Nah, hari ini kita mau belajar nih. hidup baru yang membawa sukacita ya bagaimana sih hidup Zakeus itu berubah ya dari hidup yang lama dari seorang pemungut cukai tapi diperbaharuin sehingga ada sukacita nah kita mau belajar nih sukacitanya kenapa ya orang kok bisa hidup baru kok bisa punya sukacita nah teman-teman di sini growers mestinya juga punya sukacita yang sama karena punya hidup yang baru di dalam Tuhan yuk kita lihat alasannya kenapa bisa dikasih sukacita. Ayo kita sama-sama baca yang pertama. Ayo buka mute-nya. Yang pertama sama-sama katakan diterima dan diampuni. Yuk, 1 2 3. Diterima dan diampuni. Diampuni. Iya, alasan yang pertama orang itu bersukacita karena hidup yang baru karena kenapa? Karena diterima dan diampuni. Nah, itu ada ayatnya di Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus pada saat itu ke kota Yeriko, dia lewat ke kota di mana Zakeus tinggal, dia itu banyak banget orang berbondong-bondong. Sehingga si Zakeus ini kebetulan badannya kan pendek ya. Karena dia juga nggak ada teman, nggak ada yang mau bantuin dia, nggak ada yang mau kasih lihat dia. Jadi Zakeus terpaksa harus lari, kemudian dia manjat pohonnya. supaya apa supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus yang lewat ya nah pada saat itu ketika Tuhan Yesus lewat di mana pohonnya itu ada Zakeus di atasnya nah di Lukas 19 ayat 5 dikatakan Yesus sampai ke tempat itu sampai kemana sampai ke tempat di mana pohon yang di, uh, dipanjat Zakeus dan ia melihat ke atas pohon dan berkata Zakeus segeralah turun sebab hari ini Aku kata Tuhan Yesus harus menumpang di rumahmu. Nah ini ada hal yang luar biasa. Zakeus itu nggak ngarepin apa-apa sih dia cuma pengen lihat Tuhan Yesus. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus itu yang pertama dia menyapa dengan nama. Ya udah lama banget Zakeus itu nggak pernah dipanggil, nggak pernah ditegur. Dia ketemu sama orang-orang temennya semua nggak ada yang mau suka nggak suka sama dia. Ya karena kenapa? Karena dia tukang. kumpulin cukai ya tukang kumpulin pajak ya Yesus itu beda 
dia menyapa dengan nama ya dia panggil Zakius segera turun aku mau menumpang di rumahmu nah ini ada satu bukti Tuhan Yesus itu nggak pernah ngelihat masa lalunya Zakius Tuhan Yesus itu mengasihi Zakius dan kita semua meskipun kita berdosa nah ini adalah sebuah hal yang namanya penerimaan atau diterima nah ada sebuah coach yang luar biasa nih nah ini yang bisa bahasa Inggris mungkin Keris nih Keris bisa bacain nggak buat papi Keris happiness Kerisnya ada Keris yang lain kamera tuh Ah, Coba siap. baca yuk buat kita semua. Siap nggak? Abis ini siap-siap Monik ya. Siaris mana? Siaris. Wah, oh, nggak ada. Define aja ya, Pi. Oh, tuh udah, udah, udah. udah. Eh? Oh, udah. Yes, can ex- exit only in this. Ya. Oke, okay. nggak apa-apa. Yuk, happiness. Eh, ke, ke, ke mute lagi. Mana sih Aris nih? Tadi udah. Happiness can uh-huh. has only in exit. Oke. Okay. Happiness can exist only in acceptance ya. Yang yang ngomong ini namanya orang namanya George Orwell. Nah, tapi arti ini maksudnya apa nih di bawah ada nih. Happiness itu kebahagiaan ya. Orang senang itu hanya ada di dalam penerimaan. Nah, jadi seperti tadi dikatakan, kenapa Zacchaeus bisa mengalami sukacita dalam hidup yang baru? Karena dia diterima sama Tuhan Yesus. Yang lain teman-temannya nggak ada yang mau terima dia, nggak ada yang mau bantuin dia, nggak ada yang mau temenin dia, nggak ada sama sekali yang mau negor Zacchaeus. Padahal Zacchaeus punya uang banyak. Biasanya kan kalau orang uangnya banyak, banyak temennya ya. Tapi Zacchaeus itu nggak punya temen, nggak ada yang manggil dia, nggak ada yang ngajak main, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang ngajak makan-makan, nggak ada semua. Semuanya silent. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus panggil Zacchaeus, Tuhan Yesus mau numpang ke rumah Zacchaeus, Tuhan Yesus mau makan sama-sama Zacchaeus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus menerima Zacchaeus apa adanya. Ya, Happiness can only exist ya in acceptance. Kebahagiaan cuman... Bisa terjadi kalau ada penerimaan. Nah, ada dua hal yang tu- uh, manusia semua di muka bumi ini takut. Yang pertama, manusia itu sebenarnya takut mati. Ya, semua anak-anak grow pasti kalau dibilang mati takut nggak? Ya, kalau kenal Tuhan Yesus, mau orang bilang, uh, nggak apa-apa, mati keuntungan. Iya itu kalau yang udah hebat rohaninya. Tapi kalau sewajar-wajarnya manusia kalau ditanya takut mati nggak? Semua manusia takut mati. Nah, yang kedua ada yang manusia takutin. Yang kedua adalah manusia itu takut ditolak. Manusia itu tidak pernah yang namanya takut ya apa? Yang nggak pernah yang namanya tuh pengen ditolak. Itu perasaan ditolak itu paling manusia takutin. Nah, makanya ketika manusia itu diterima, ya teman-teman ada yang ramah, ada yang terima, wah itu happy, ya perasaan happy itu ada. Nah, Penerapannya apa buat anak-anak grow? Anak-anak grow karena anak-anak grow sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menerima semua anak-anak grow tanpa kecuali. Nggak memandang fisik, nggak memandang pinter atau enggaknya, nggak memandang masa lalunya, nggak memandang siapapun anak grow. Semuanya diterima Tuhan Yesus. Nah, setelah kita diterima Tuhan Yesus dan diampuni, nah kita harus sebagai anak grow gimana? Nah, yang pertama, Papi mau kasih tahu, anak grow juga harus belajar menerima yang lain. Karena kita diterima, kita harus belajar me- menerima. Ya, seperti itu, ya. Caranya gimana menerima yang lain? Yang pertama, tetap bela- bersikap baik, ya. Kalau jadi anak grow dimanapun kalian berada, kalian harus tetap baik, ya. Di sekolah, ya baik. Di rumah, baik. Jangan di gereja baik, di rumah, wah. Gak baik ya, papa mamanya pusing kalau ada anak kalau ada kalian wah itu itu sedih ya papi cekesia ataupun kasiska pasti sedih deh ya kalau di gereja doang yang baik di rumah nggak sopan nggak baik itu sedih ya kita mau anak grow itu semua belajar baik tetap bersikap baik yang kedua menerima kekurangan kekurangan siapa karena kita diterima Tuhan Yesus dengan kekurangan kita kita juga harus bisa belajar menerima kekurangan teman kita. Orang tua kita, teman terdekat kita, mungkin orang-orang di sekitar kita itu juga suka nyebelin ya. 
kadang-kadang kayak nggak uh, tahu ya kayak Devon kan ada Ade gitu ya kayak siapa Divine sama Nicole kadang-kadang kita suka ngerasa Ade kita cerewet ya atau kadang kita ngeganggu atau apapun atau Koko kita suka jahil gitu ya mungkin yang punya Koko atau kakak suka jahil nah kita harus belajar menerima mereka ya nggak boleh kita tuh ah aku nggak suka aku benci sama kamu nggak boleh ya kita harus belajar menerima kekurangan mereka termasuk orang tua kita orang tua kita bukan orang tua yang sempurna nggak semua orang tua kita tuh punya waktu 24 jam buat kita enggak kadang dia sibuk kadang dia lagi mungkin lagi kesel tapi kita harus belajar yang ketiga harus belajar apa mengampuni ya kalau koko kita jahil ade kita cerewet mungkin diisengin atau apa di, 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 di ya melakukan hal-hal yang tidak baik kita harus belajar menerima dengan mengampuni ya nggak boleh nyimpan dendam ya nggak boleh ya nggak maafin orang wah aku nggak mau ah main-main lagi sama koko deren karena kenapa koko deren makan donat saya gitu ah, nggak boleh ya itu harus belajar mengampuni nah, yang keempat tak ya belajar menerima itu dengan apa melupakan kenangan masa lalu ya Kalau kita pernah disakitin, kita pernah dijailin, kita pernah dijahatin, nggak boleh kita dendam, ya kita harus melupakan. Nah, seperti Tuhan Yesus ajarin melupakan yang buruk, ya dia hamba Zakius itu dia melupakan yang buruk, dia fokus kepada hal yang lebih baik, potensi dan harapan, ya buktinya apa? Tuhan Yesus mau menerima Zakius. Nah, ini yang paling terakhir nih yang yang kata-kata merah, tidak ada penerimaan tanpa pengampunan, ya. Orang kalau bilang mau menerima artinya orang itu harus siap mengampuni, ya. Buat anak-anak grow harus belajar bisa menerima yang lain, bisa belajar mengampuni orang-orang yang kadang-kadang nyakitin kita gitu. Oke, next yang kedua, Monik. Mana ini Monik? Monik, Monik. Ada sini Dede Evelyn. Monik, Monik. Ya, yang kedua, poin yang pertama tadi diterima dan diampuni. Poin yang kedua Monik ada? Ada Monik nggak? Ada, tapi... Oke, okay, Monik bisa dibacain, diberi kesempatan kedua yang ayat yang ke-8. Diberi kesempatan kedua. Tetapi yeah. Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, Dan sekiranya ada yang ku peras dari seseorang akan ku kembalikan empat kali lipat, kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi kesem- keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Okay, Sebab anak manusia datang untuk mencari Dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih, Cece Monik. Ya, di ayat yang ke-8 ini sama sampai 10 kita belajar. Kita bisa bersuka cita karena hidup yang baru. Karena kenapa? Karena sebenarnya hidup yang baru itu artinya kita semua itu diberi kesempatan kedua. Sama-sama katakan kesempatan kedua. Nah, maksudnya kesempatan kedua itu apa sih? Kesempatan kedua itu artinya kita diberikan kesempatan untuk berubah. Ketika kesempatan pertama datang, kita mungkin eh, gagal, kita mungkin jahat, kita mungkin jelek, kita mungkin suka nyontek, kita suka eh, nyusahin mama papa, kita suka ngelawan, kita suka bikin pusing, ya, kita suka bikin mereka tuh khawatir, ya suka main game, nggak mau belajar, disuruh-suruh. Nah, kita itu sebagai anak Tuhan sebenarnya kalau punya hidup yang baru artinya Tuhan memberikan kita semua kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua itu apa? Kesempatan untuk berubah. Nah, lihat Zakeus. Zakeus itu hidupnya baru. Nah, terbukti dari ayat yang ke-8 ketika Zakeus ketemu sama Tuhan Yesus, Zakeus berdiri ketika yang lain semuanya pada protes. Kenapa Tuhan Yesus ini mau terima Zakeus? Kenapa Tuhan Yesus mau makan sama Zakeus? Kenapa Tuhan Yesus mau ke rumah Zakeus? Semua orang nggak terima. Semua murid-muridnya juga mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus mau ya? Nah, Zakeus ini punya kesempatan kedua, teman-teman. Dia bersuka cita bisa menjamu Tuhan Yesus karena dia diterima sama Tuhan Yesus dan diampuni Tuhan Yesus. Bukan itu aja. Dia bersuka cita juga karena diberi kesempatan kedua sama Tuhan Yesus. Kesempatan untuk berubah. 
ya lihat tuh di ayat 8 dia berdiri dan dia ngomong sama Tuhan Yesus Tuhan setengah dari kekayaanku akan kuberikan sama orang miskin ya tapi mau kasih tahu ya orang yang semakin kaya kalau pikirannya dunia itu nggak mau makin pelit makin kaya makin pelit ya nah papi harap semua anak-anak IHK grow semua nanti satu saat jadi kaya papi doain semuanya jadi kaya nggak boleh pelit ya nggak boleh pelit nggak boleh lupa sama Tuhan ya seperti Jakeus Jakeus ketika temu sama Tuhan Yesus setengah dari kekayaanku akan saya kasih sama orang miskin luar biasa ini ya Zakeus itu jadi murah hati ketika temu Tuhan Yesus dan kedua dikasih lihat sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan empat kali lipat hukum orang Israel ketika kita mencuri seseorang mencuri sesuatu dari orang lain kita harus mengganti itu seperlima ya atau 20%. Jadi kalau kita mencuri uh, papi misalnya mencuri dari kasiska Rp100 gitu ya. Rp100 berarti papi harus mengganti seperlimanya. Berarti Rp20 itu papi harus gantiin 100 sama Rp20. Tapi ini Zakius beda. Ketika dia mencuri dari seseorang, dia gantiin 4 kali lipat. Artinya kalau si Zakius itu nyuri uangnya kasiska Rp100, diganti nama kasiska itu jadi Rp400. Harusnya cuma ganti 120, tapi dia ganti 400, 4 kali lipat luar biasa ya. Ini perubahan yang luar biasa. Zakius itu dari yang kaya, yang cuma orientasinya buat dia sendiri yang kaya, tapi dia berubah. Dia kasih dikasih kesempatan kedua, dia berubah. Dia mau kasih kekayaannya buat yang miskin, yang dia curi dari orang lain dikembalikan semuanya 4 kali lipat. Makanya Tuhan Yesus ngomong telah terjadi keselamatan karena Zakius ini semua juga anak Abraham ya luar biasa makanya ada satu quotes juga yang bagus nah ini Cecekesia aja nih bisa baca nggak Cecekesia dikecilin papinya aku baca ya okay. a second change doesn't always mean a happy ending it's a chance to end things right nah. kesempatan kedua bukan hmm. selalu berarti Akhir yang bahagia akan tetapi sebuah kesempatan untuk membuat sebuah akhir yang benar. Nah, terima kasih Cece Kesia. Nah, second chance itu bukan berarti pasti happy ending ya. Orang bilang, "Wah, oh, happy ending nih." Belum tentu ya, second chance itu belum tentu happy ending. Contohnya siapa? Contohnya ada satu orang murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Petrus itu ngikut Tuhan Yesus itu paling orangnya tuh paling banyak ngomong gitu ya. Wah kalau yang lain ninggalin Tuhan Yesus saya enggak. Pokoknya Tuhan Yesus mau ke uh, mau uh, sampai mati pun saya ikut dibelain. Petrus ngomongnya begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib mau disalib itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu tiga kali. Artinya apa? Petrus itu berkhianat sama Tuhan Yesus. Janjinya tidak ditepati. Ya sampai satu ketika. Tuhan Yesus berjumpa kembali sama Petrus. Dia tanya, Petrus, kamu tuh sayang nggak sama aku? Sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai tanya tiga kali, kamu bener sayang nggak sama aku? Sayang Tuhan Yesus. Bener nggak? Sampai ketiga kali tuh Petrus tuh sampai ingat, oh iya, aku pernah tiga kali nyangkal atau bohong ya bahwa aku tuh mau ikut aku sayang Tuhan Yesus malah aku berkhianat. Nah, Petrus itu bertobat. Dia dikasih kesempatan kedua sama Tuhan Yesus. Hidup Petrus pada akhirnya bukan happy ending. Dia disalib juga, sama seperti Tuhan Yesus, mati sebagai martir. Tapi ya, akhir cerita dari Petrus membuat sebuah hal yang berubah. Ya, dulu Petrus orang pengecut, ya. Dia cuma berani ngomong tapi nggak berani nggak berani berbuat, ya. Anak guru nggak boleh begitu. Kalau ngomong Ya, mama aku bantuin mama. Ya harus dibenerin, harus benar-benar bantu. Nggak bisa cuma ngomong doang, lip service. Bantu mama tapi kelakuannya nggak bantuin mama gitu ya. Ya, aku apalagi kayak ya apa? Evelyn ya, bantuin ku, uh, bikin kue mama. Bukannya bantuin bikin kue, malah bantuin makan. Waduh, itu itu paling enak tuh mestinya ngajak papi sama cece kesia makasih ska gitu ya. Bukan gitu maksudnya. Ya, artinya kalau kita ngomong, kita harus konsekuen, kita harus lakukan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua buat anak-anaknya supaya apa? Supaya kita jauh lebih baik, ya. Kita harus lebih baik seperti Petrus. Dulu dia pengecut, dulu dia ngomong doang, dia tinggalin Tuhan. Tapi ketika diberikan kesempatan kedua, Petrus membuat sebuah keputusan yang benar, ya. Kita melihat di kisah para rasul, 
Petrus sekali berkhotbah itu satu hari atau satu kali itu 3.000 sampai 5.000 orang bertobat. Luar biasa loh. Tuhan Yesus aja nggak pernah berbuat seperti itu. 5.000 orang bertobat tuh belum ada. Tapi Petrus lebih daripada Tuhan Yesus ya. Itu artinya apa? Second chance itu ada sebuah kesempatan buat seseorang untuk membuat sebuah akhir yang benar. Zakius juga dulu orang yang berdosa. Tapi ketika diberikan kesempatan kedua sama Tuhan Yesus, dia bersuka cita luar biasa. Saya mau berubah. Dia tunjukin benar-benar. Ya, kekayaannya setengah buat orang miskin. Yang pernah diperas, yang pernah aku curi, aku ganti empat kali lipat. Nah, itu sebuah perubahan yang luar biasa. Ya, Kesempatan itu tidak datang dua kali. Tapi ketika ketemu sama Tuhan Yesus, kita selalu percaya. Kita itu setiap hari diberikan kesempatan untuk jadi anak grower yang lebih baik. Ya. Kalau dulu saya tukang nyontek. Nah, supaya nggak nyontek gimana? Belajar. ya, Jangan males. Jangan maunya, ah, nanti ada mami. Ah, nanti ada Google. Ah, nanti juga gurunya nggak ngeliatin online. Nah, itu tuh yang isinya anak-anak yang tidak menghargai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan Yesus. Anak-anak yang menyanyiakan apa? hidup yang baru yang Tuhan Yesus kasih. ya. Sebenarnya kita jadi anak Tuhan Yesus harus lebih baik. ya. Amin ya semua ya. Yang terakhir, ayo kita lihat. Nah, Papi cuma bikin kesimpulan aja. Ayo buka aja semua. Bersuka cita dalam hidup yang baru. Kenapa kita perlu bisa bersuka cita dalam hidup yang baru? Yuk kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. Pelan-pelan aja. Satu, dua, tiga. Yang pertama, satu, diterima. Diterima. Dan diampuni oleh Dan Tuhan Yesus. Yang kedua, satu dua tiga diberikan kesempatan, diberikan kesempatan untuk berubah, Tuhan berubah lebih baik. Second chance oleh Tuhan. Yesus, Yesus. oke. Okay. Yesus. Terima kasih semua anak grow. Jangan lupa sekali lagi papi ingetin. Ayo kita sebagai anak-anak grow yang sudah percaya Tuhan Yesus, artinya anak-anak grow itu sudah dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, teman-teman harus bersuka cita hari-hari ini. Karena kenapa? Yang pertama, ingat kita itu diterima sama diampuni oleh Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus menerima kalian apa adanya, ya bukan ngelihat fisiknya, bukan ngelihat mesti pinter baru diberkati Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus terima dan cinta kalian apa adanya. Yang kedua, kalian itu selalu setiap hari diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk berubah lebih baik. Ayo kita jadi anak-anak grow yang lebih baik dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, karena kita punya Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita akhiri pembacaan firman Tuhan. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap anak-anak grow. Mereka boleh tetap bersuka cita karena mereka percaya. Mereka sudah diterima dan diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mereka diberikan kesempatan setiap harinya. Kesempatan untuk berubah lebih baik. Dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap anak-anak grower yang mendengar firman Tuhan ini. Boleh bertumbuh. Boleh, ber, boleh, boleh diberikan kesehatan. Dilindungi. Dijauhi dari penyakit COVID. Dan kami percaya diberikan masa depan yang terbaik. Diberkati di dalam studi mereka. Menjadi bintang di kelas. Menjadi juara kelas di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Kasiska dan Kak Kesia yang sudah menjadi berkat buat setiap kami setiap hari Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak grow yang diberkati, sama-sama kita berkata. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Aku balikin ke Kekesia. Oke, teman-teman tadi udah dengar ya khotbahnya sama Papi Fendi. Yuk, kita mau nyalain kameranya dulu dong. Ini siapa nih yang belum nyalain kamera nih? Nael, belum. Natasha, Moni, Ika, Gimana khotbahnya teman-teman? Luar biasa. Siapa yang hari ini suka cita mau angkat tangannya dong? Aku. Mana mana muka suka cita gimana dong muka suka cita? Muka suka cita. Nah, oke okay, sekarang aku serahin ke Kasiska ya.
teman-teman shalom balik lagi ya shalom kak Siska nah, uh, di sini kak Siska nggak mau khotbah untuk yang kedua kali ya teman-teman tapi kak Siska mau ada sesuatu hal yang harus disampaikan nah jadi uh, siang ini kak Siska mau bilang kalau uh, untuk depan dan minggu depan dan untuk seterusnya Kak Siska udah nggak melayani di grow lagi <laughs> sedih <laughs> ya Kak jadi Siska. Uh, Kak Siska akan uh, menikah dan nanti bakalan nggak di Jakarta lagi jadi nggak bisa lagi pelayanan di Hagro tapi Kak Siska pelayanan di tempat lain Nah, uh, teman-teman, Kak Siska cuma mau pesan bahwa uh, satu hal ya, takut akan Tuhan. Jadi, uh, itu pesan Kak Siska, takut akan Tuhan. Kalau misalnya teman-teman punya rasa takut akan Tuhan, pasti semua hal yang baik akan mengikuti teman-teman. Ya, Kalau sudah takut akan Tuhan, pasti sudah pasti akan rajin ibadah, taat sama orang tua, Terus juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan pokoknya hidupnya jadi berkat. Nah, jadi pesan Kak Siska cuma satu, yaitu takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, pasti uh, semua hal yang baik bakalan teman-teman lakuin untuk Tuhan. Nah, uh, itu aja sih pesan dari Kak Siska. Dan Kak Siska mau minta maaf kalau selama ini mungkin Kak Siska ada salah, ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman, Pokoknya Kak Siska minta maaf Dan terima kasih karena Iya makasih Queen Iya nah. terima kasih Karena sudah Jadi anak-anak IHK Grow yang baik Yang dengar-dengaran Yang rajin sekolah minggu Terima kasih banyak uh, Itu aja Cekes ya Yeay teman-teman Kita buka mic-nya dong Kita bilang thank you Kak Siska Thank you, Kak Siska. Thank you, Kak Siska. Thank you, Kak Siska. Nah, yuk kita Ayo. mau lihat dulu nih. Ada video dikit ya dari IHK Grow. Wow. Waduh. Oke. Okay. Udah kelihatan? Kak Siska. Terima kasih ya. Untuk ajarin aku ya Tua Yesus berkati Terima kasih Kak Aku Tika Aku Evelyn Mau mengucapkan terima kasih banyak Dan mengajarkan banyak hal di Hapagro dengan sabar Dan menjadi guru yang baik Untuk kita semua Semoga di tempat lain
Thank you kasih kak. Nah, ini gimana nih cara stop screen? <laughs> Jadi bingung. <laughs> ah, wait, wait. Jadi bingung. Oke, okay. udah. Nah, aku mau ucapin thank you kasih kak buat pelayanannya selama ini di Hapa Grow udah. Bantu teman-teman ya, bantu adik-adik semua ya. Dari masih kecil sampai udah pada gede-gede nih, kita nggak ketemu setahun gara-gara corona. Nah, ada yang teman-teman yang mau ucapin lagi untuk kasih Siska, Divine dan Nicole? Oke, Divine Nicole. <laughs> Oke, kalau nggak ada... Yuk kita nyalain kameranya yuk kita mau foto nih bareng kasih sekali yuk yang belum nyalain kameranya yuk kita nyalain bareng Monik sama Nail kita nih kamarnya dinyalain dulu lampunya. Ayo. Sekarang yuk. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Tunggu aku save dulu ya. Di download. Nah, ya, Mama. Sebentar. Tasya mana Tasya? Tasya. Yuk, Tasya. Tasya. Tuh Tika udah Tasya. udah on tuh. Lagi mati lampu di rumahnya Tika. <laughs> Yuk. Sekali lagi aku foto lewat HP aja nih ya. Satu. Dua. Cheese. Oke, okay, thank you teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Terima kasih semua growers. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman. Dadah. Dadah lagi ya. Dadah.